Bueno, ahora vamos a ver cómo se formulan los iones terminados en hito, hipohito y perato. Hemos dicho termina, bueno, aquí está, tienen un prefijo y un sufijo. Los iones terminados en hito se formulan igual que los terminados en ato, suponiendo que el elemento está corrido dos lugares a la izquierda. Por ejemplo, el nitrito. Nitrito, el nitrógeno está en el grupo 5, habría que suponer que está en el grupo 3. Tendría tres cargas positivas, para superarlas habría que poner dos cargas. Los oxígenos, perdón resultaría una carga negativa neta de menos 1 sulfurito el sulfurito el azufre está en el grupo 6 así que habría que suponer que está en el 4 y que tendría 4 cargas positivas ¿cuántos oxígenos tengo que poner? 3 sobran 2 ¿Mm? nitrito sulfurito y luego el clorito. Cuidado con el clorito, con el cloro, perdón, porque es un, una excepción. Está en el grupo 7, pasaría al 5. Y luego a serito se le restarían 2 más y estaría en el 3. Así que como tendría 3 cargas, habría que poner 2 oxígenos y sobraría una carga negativa. Así se formulan los hitos. Los iones. Eh, que llevan el prefijo hipo y el sufijo hito se formulan suponiendo que el elemento se ha corrido cuatro lugares hacia la izquierda por ejemplo hipo sulfurito el hipo sulfurito el azufre está en el 6 se corre 4, estaría en el 2 entonces harían falta 2 y sobrarían dos. Hiponitrito. Hiponitrito. Para formular el hiponitrito, el nitrógeno está en el 5, se corre 4, estaría en el 1, habría que poner solo un oxígeno que no se pone, y hay uno aquí y sobra una carga. ¿Vale? Y luego el hipoclorito, el cloro está en el 7 pero es una excepción, pasa al 5, o sea, está en 4 y tendría una carga positiva nada más, para lo cual es suficiente poner un oxígeno y la carga neta sería menos 1. Y ahora nos faltan los peratos, vamos a borrar esto. Para formular un ion con prefijo per y sufijo ato, se escribe el símbolo del elemento, es decir, igual que los atos, pero corriendo el elemento dos lugares hacia la derecha. Por ejemplo, P nitrato, nitrógeno. El nitrógeno está en el 5, pero como se corre dos a la derecha, se supone que está en el 7. Así que hay que poner cuatro oxígenos y sobra una carga negativa. P sulfito. El azufre está en el 6, se le suman 2, son 8. Para superar 8 cargas positivas hay que poner 5 oxígenos y sobran 2 cargas negativas. Y por último el P clorito. El clorito se formula, se escribe el cloro, el cloro está en el 7, es una excepción, pasa al 5, pero como hay que sumarle 2, pasa al 7, sería eh, 4 y sobra 1.